。娘子，你干嘛把自己画成这样？谁认你娘？要找娘回家去找。就像印记浓缩着回忆，带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇。心甘情愿，只想输给你。你的爱无可替代，所有心结都开。这个梦终于在此刻醒来，就在这瞬间。花香飞满天，空气像秋天，心花怒放的脸，等候着。来来临，整个季节，信奉着幸福的语言，直到永远。教你写你自己的名字，阿芝。嘿嘿嘿，看看，给点意见
，就轻轻夸两句就行，夸太多了我会骄傲。怎么了？是有哪儿写的不好吗？我看都挺好的呀，嗯、写的很好。<笑>我就说嘛，坦白说啊，如果说这铲子能写字的话，我肯定写的比你好。那要是毛笔能炒菜啊，我还炒的比你香呢。哎。<笑>蝶衣他答应我了，他立誓了，他说他永远都不会离开我的。沈蝶衣，你骗我，你个大骗子！我的女儿啊，你怎么能丢下父亲一个人去了呢？你喜欢的唐家公子也向你提亲了，这是多么喜庆的事儿啊！老爷。我活着还有什么意思？啊？这门亲事是蝶衣小时候就定下的。前日，唐家刚刚下聘，可现如今，蝶衣突然去世。还有，你不是一直想找到自己的身世之谜吗？怎么说走就走了呢？身世？蝶衣他？蝶衣，她并不是我的亲生女儿。他母亲去世的时候，把蝶衣托付给我，还将这块丝楠佩留给蝶衣。蝶衣长大后，查到这块丝楠佩是出自长安，如今无法嫁入长安，倒也没关系。这是我可怜的女儿啊，怪父亲无能啊！你的身世之谜，难道只能随你一起去了吗，老爷？让我代替蝶衣去长安吧，这不可能，我不能那么做呀，老爷，哎，你就成全我吧。沈家和蝶衣对我恩重如山，这是我唯一可以帮到你们的。老爷，开弓没有回头箭，要想回头就不可能了。我知道了，谢谢你。我这头脑一热都干了些什么？不能嫁给唐九华，也不能连累沈老爷，现在只能兵行险招了。我等奉兵部侍郎唐大人之命，特来迎接沈小姐去长安。小姐到了，这么远呢？咋这父亲，这是女儿为您做的最后一顿饭。无论今后到了哪里
，我都是沈家的人。沈老爷，时辰不早了，我们该出发了。老爷，依依就此告别，您要保重。子安拜见陛下。子安免礼。谢陛下。不知此次陛下召见，所为何事？子安，说来任命你为监察御史一事，本应在今日早朝公布，但你可知为何没有？子安不知。朕开办上议馆一事，相信你已经知晓。朕希望你可以参加考试入学。子安不才。当为官，就是想为百姓做些实事。不知陛下为何让子安入学？最近朕也听闻，朝廷贪污腐败的习气越来越严重，更不乏位高权重之臣为此作奸犯科。上议馆虽不分高低贵贱，广招天下学子，但诸学子必定多为官宦之子、复古之子。你与他们多多接触，定能了解更多内幕。陛下圣明，待到此事查明后，朕再正式公开你的监察御史之职。子安必定竭尽所能，莫要辜负朕的期望。我听说啊，这长安的唐家公子啊，有个外号叫荒唐公子。听说啊，他不仅留恋烟花之地，还整天跟歌妓们谈情玩乐。他可是唐代人家的公子，可当真这么荒唐啊？那可不，而且啊，我还听说了另一件事儿。有人说啊，这个唐公子啊，是个麻子脸瘸腿，那小姐也太可怜了吧！陛下，哎，看一下，走了，走了。就到这儿吧，依姐。哎，啊，辛苦了，谢谢谢谢依姐。哦，依姐，这太多了吧？你点心意，收下吧。我给依姐，我插句嘴啊，你直接跑了不就得了？干嘛这么麻烦，还让我俩扮上山贼把你劫走，还非要照长安这动手？对呀。哎呦，我说你是不是笨啊？我要是在姚城就动手，那不是害了沈老爷吗？等我那马车到了长安。在唐大人那边出了什么事儿也怪不了沈老爷哦,哦，不愧是一姐啊，想的真周到。对，一姐，那干干嘛打扮成我们这样呀？对呀、啊，我这不是双保险吗？万一你们没有成功，我到了长安，我就装丑扮疯吓坏那个唐大公子。哦，诸、哦、位安全啊！哎，好，谢谢一姐。走，一姐。第一。眼下我逃婚成功了，既不会连累沈老爷，也不会嫁给你的心上人。等我去长安找个谋上，风头过了，再帮你查私男配。唐公子，他们说今夜是你陪我们最后一次跳舞，这可是真的。此话不假
因为我马上就要娶妻了，娶的是我朝思暮想的女子。纵然我再喜欢音律舞蹈，但和她比起来，这些通通都不重要少爷，少爷，不好了，不好了！何事啊，如此慌张？少夫人被山贼抓走了。你说什么还打打闹闹的，哪像个女孩子？哪像个女孩子？哎，爷爷，我不想你，爷爷，爷爷，陈姑娘，你个小姑娘，爷爷，爷爷，少爷。咱们已经报官了，自然会有官府的人去查。要是被老爷发现你又偷偷跑出来，又要被打了，我们还是回去吧。回去？你说我怎么回去啊？第一现在生死未卜，我怎么回去啊？沈姑娘，爹爷，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，你在哪儿啊？沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，爹爷，沈姑娘，爹爷。少爷没事吧？别管我，快去找爹爷。还愣着干嘛？快去啊！沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，你在哪儿啊？沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘。这边，陈姑娘，陈姑娘，陈姑娘，陈姑娘，这边，跟我走，姑娘，陈姑娘，陈姑娘，陈姑娘。我不能对不起蝶衣、啊。来
，参见唐公子。娘子，娘子，酒后来接娘子回府了。娘子，昨夜我去寻你，脚崴了，不然我一定是第一个寻到你的人。你该不会是生气了吧？哎，快把你家小姐扶下来。慢点，娘子，娘子，一路舟车劳顿，都闷坏了吧？来，快把这个取下来透透气。哈哈哈哈娘子，你干嘛把自己画成这样？谁是你娘？要找娘回家去找。怎么回事啊？不好意思啊，唐公子，我家小姐在路上生了一场大病，好了之后就这样了。总是说一些奇奇怪怪的话。生病了，爹爹，你没事吧？哎，你成亲，你也成亲，哎，恭喜你们两个早生贵子。我们怎么服侍的？爹爹，没关系，等到了长安，我一定让我爹找最好的大夫给你治，一定可以治好的。不管你变成什么样，你都是我的娘子。快，扶你家小姐上车，我们回长安。病的人是他呀，这么丑他都要娶，这招不行。到了长安，我还要再想一个别的办法。二殿下，真的要去上医馆吗？我决定了。可是，陛下和杨妃娘娘那边不会同意的。父皇那边先保密，母妃那边。我现在就去说。阿诺，阿诺，咱们这个新姑爷能把这个马车看穿似的。长安了，再过一会儿就到我们家了。蝶衣啊蝶衣，虽然这个人不怎么样，但对你还真是痴心一片、啊。我得赶紧找机会溜走，不然到了唐府，想逃可就不容易了。我肚子饿了。你好些了？再忍忍，一会儿便到唐府了，有好多好吃的等着你呢。你是不是傻啊？跟你回府，我还能逃出来吗？可是。我现在肚子就饿了，我觉得我好像冤枉去了。<笑>好吧，那我们一会儿在前面找一家饭馆，好吗？啊，好。嗯、爷爷，这长安的饭菜可还合你的胃口啊？还行，就有两道菜不对。啊，姑娘。可别乱说，我们这可是长安百年的酒楼。那厨子以前可是在皇宫里当过御厨的。御厨，今天呢，就让本姑娘好好教教你们。这道米鱼寒肚，应该是五黄六月盛夏时节，去除内脏入瓮密封，月半有余才能拿出来食用。鱼身上结满了油，鱼肉又鲜又臭。而你们这个，一看就是时间没到就拿出来食用了。还有，我就奇了怪了，吃米鱼寒肚的时节，哪里来的螃蟹啊？你们只知道螃蟹用活蟹和冷糖腌制，你们都不分公的母的吗？螃蟹只能用母蟹腌制，还御厨都不怕人笑话的吗？你，你，欺人太甚！<笑>爹爷，你懂得可真多。那当然，你也不看看我是谁，我呢？<咳>你们。嗓子不舒服啊
，可能是长安水土不服。<笑>爹爷，你还没有说，你可是？我呢，可是姚城神府的大小姐，什么好吃的好玩的没见过呀？<笑>是不是？是是是。哎，小唐，我去方便一下，你在此等候啊。小唐，哎，别动别动，我自己去。方方便？哎。现如今，这蝶衣冒冒失失，跟过去大不相同，不过，倒也多了几分可爱。<笑>我就想走，长安乃皇城，法度森明。你在长安街上扰乱市井，按律该罚。你光说不做，又功夫说话，怎么不帮忙啊？分明就是强词夺理。你胡说八道，你不可理喻。你胡搅蛮缠，正规成病。你，阎王爷开不定。什么看不见？不知道了吧？阎王爷开不定，鬼扯。粗俗。啊！说不过我就骂我。老天白给你那么好看的皮囊！我跟你说，别让我再看到你。什什么人嘛，脾气比臭豆腐还臭！爹爷，爹爷，你在哪儿啊？爹爷。卦象还真是奇怪，遇而不惧，若即若离，天涯咫尺，有缘无分。今日难道会遇到什么奇怪的人？啊！别吵！什么人？是我朋友，五区大惊小怪，退下。是，出发。你们两个呢？找到人了吗？没有，没有，接着找，接着找。哎、是，爹爷，朋友，啊、嘘，朋友，你这慌慌张张，是不是遇到了麻烦事儿？嘘
。你们两个，找到你们家小姐了吗？没有，还没有。跟我来，爷爷，小姐，小姐。这位大哥，呃，英雄、好汉、少侠、公子，还是兄台吧，多谢相助，我没什么事，你保重。哦，哎呀，不好意思，不好意思，啊，那个天涯，有机会相见。啊，走了，走。英雄。哥，难道他就是那个卦象当中的宇文无分之人？嗯，肯定是算错了可以去城南的木匠铺做学徒，学成后，也算是一门手艺。只要懂得自力更生，就不用再找别人乞讨要钱。诸位，唐大人在长安广开粥铺，接济灾民。除了邻居每日口粮，还可以去府衙登记，负责煮粥打扫。平日里还能领些碎钱。分钱了，分钱了，那边有人在分钱呢，快走！哎、分钱了，别走。给你，给你，给你！啊，别急，别急，别急，都有，都有，都有，都有，都有，都有啊，都有！我要，我要，给你一个，给你，给你，都有，都有。那，我也要，我也要。真的有钱了，是你？怎么又是你啊？你放放！这不是靠你一点施舍可以解决的，这是害了他们。这种话也只有你能说得出来。我这么做正好解了他们的燃眉之急。不要急，每个人都有。谢谢，谢谢。原来是个小偷，你说谁呢？你拿着我的钱袋，还敢狡辩？我我脾气。爷爷，这这一定是刚刚你掉地上被我捡到了，我发出去的钱，我都会赔给你。哦，不好意思，强词夺理。我说了会还给你的。夜无高杯志当间，男儿有求安得行？以乞讨为生。游手好闲，并非长久之计。这位公子，我看你也是个读书人。既然你说了“夜无高杯志当间，男儿有求安得闲”，那么你一定知道前两句是什么了。说，说不出来了吧？前两句“北风吹衣射我柄，不忧衣单忧柄冷”。像你这种吃穿不愁的公子哥，又怎么会知道卖饼郎被寒风吹得瑟瑟发抖，却只担心自己的饼被吹凉了卖不出去的苦楚？你分明就是牵强附会。十指不沾泥，零零居大厦。变身罗绮者，不是养蚕人。你也不过是个只会读圣贤书的酸秀才，满口的仁义道德，自食其力对你来说不过就是空口白话而已。你我什么我？授人以鱼，不如授人以渔。你帮得了一时，帮不了一世。我不与你计较。哼，说不过我了吧？就是说不过我了。蝶衣之前教的那些诗文还真有用，不然今天就让这个酸秀才得意了。不，什么酸秀才，他就是个臭豆腐偌大的长安城，蝶衣的身世该从何查起呢？我还是先找个地方落脚吧。蝶衣，我终于找到你了。你干嘛
第一，是不是我哪里做的不够好？你要逃啊？你告诉我，我会改的。呃，不，不是的，你没有哪里做的不好，是我不好。第一，你这身打扮是……啊，坏了坏了，怎么办？怎么办啊？哎呀，第一，啊，你是不是哪又不舒服了？啊，我头好痛。你们俩还愣着干嘛？快扶你们家小姐啊！是啊。第一，等扶到桃府，一切都会好起来的。嗯、啊，走吧。小姐，包还给我呢。你的未婚妻怎么变成这样了？爹，这蝶衣平时不是这样的，过来的路上生了场大病，就就这样了。生病了。那现在病好了吗？呃，应该是没好，我也说不上来。荒唐！你平时懒散也就罢了，现在关系到你未来的妻子，好了就是好了，没好就是没好。什么叫应该是？哎呀，爹，这蝶衣过了一路上舟车劳顿，状态是有些欠佳。这调理几日便好了嘛。行了行了，你们俩快带蝶衣去梳洗一下，换身衣服。是。唐九华，你从小便闹着要娶沈小姐，我也不多说了。这次你瞒着我们，把沈小姐带进长安，我也不计较。但是，你答应为父的事呢？答应。哎，不就是上一晚考试吗？我这就去文书。哎，哎，老爷，那华儿都这么大了，您啊就少操点心吧，消消气。都是你惯的。沈姑娘来了，蝶衣，你们都先下去吧。是。蝶衣，你看，喜欢吗？这些，都是我给你准备的好东西。<笑>这些你花了几文钱、啊？几文钱？几文钱怎么可能买到这些上好的东西啊？你若是喜欢，我到时再让人去苏州给你带。哦，不是，我只是担心你被小贩骗了而已。骗就骗吧，我买东西买个开心，不在意亏欠。那在不在意真假？真假？爹爷，莫非这东西是假的？不是，我是说我。我还以为你已经好了，现在看来，还要再给你请个大夫，好好看看。不是。行了，我原来还想跟你讲个正事，现在看来，哎，我先回去，你要休息啊。啊，如果我不是沈蝶衣呢？不是沈蝶衣，那你是谁啊？我是。我是。好了，不要再瞎想了，我明日再来看你。沈蝶衣已经去世了。蝶衣，你不许胡说。人终有一死。如果真是那样，你怎么办？若终有一死，我一定死在你的前头。好了，你不用害怕，这十年。我都已经等了，也不在乎多这四年，你也不用着急推开我。什么四年？你在信中不是托我帮你调查这四南配的主人，借此来找到你的亲生父母吗？我只查到了这四南配的玉才出自长安，多年前曾经风靡一时，在长安的贵族基本上人手一块，数目庞多，又时隔多年，想要找到这四南配的主人实在有些困难。不过，我已经想到了一个办法。只要我们能进入上义馆，便可以找到这司南配的蛛丝马迹。上义馆？嗯，你想啊，这上义馆，既有名门之后，又有巨商之子，还有见多识广的江湖人士。若是从他们身上调查，定会容易许多。而且，你不是在信中说你想去上义馆读书吗？我已经帮你报名了上义馆的考试，我相信凭你的聪明才智。一定没有问题的，而且
这上一款的四年，我们也能一直在一起。<笑>哦，对了，最重要的事情我差点忘了跟你说了，这上一款啊，女子是不可以进入读书的，所以我将你的户籍改为了男子。到时你要女扮男装，千万不能被人发现。若是被人发现，那可是要掉脑袋的欺君之罪。什么？女扮男装？嗯，不行，那我不去了。不去也罢，我们还是早早成亲吧。成成亲？嗯。哦，不不不，唐公子，刚才我没有想明白，现在我仔细考虑了一下，我还是应该去上一关。好吧，那这件事情就这么定了。嗯，行，那我去准备考试的材料。嗯我说他考上了，但是我落榜了，这个亲自然就成不了了。到时候我再帮蝶衣查明身世。